Siguen las buenas noticias para el fútbol hondureño. El Estadio Morazán, ubicado en San Pedro Sula, tendrá remodelación no solo del terreno de juego o de la grama, que será híbrida al igual que la del Estadio Nacional Chalatouclés, sino que también tendrá una remodelación total de los camerinos. Mario Moncada ha confirmado la remodelación total del área de camerinos, de jacuzzis, de baños y de todo esto extra cancha que no se ve y que un aficionado solo analiza el terreno de juego, si rueda bien la pelota, pero para el buen accionar de un partido y para que este sea lo más fluido y de mejor nivel posible para ambientar de buena forma la Liga Nacional y que la afición disfrute de un buen espectáculo, pues es necesario la buena grama, pero buenas condiciones fuera de ella, tanto en camerinos, baños, duchas, etc. Y esto lo ha confirmado Mario Moncada, que agregó en su cuenta de Facebook. Los camerinos de jugadores y árbitros experimentarán una remodelación completa, mejorando significativamente las instalaciones para todos los protagonistas del Deporte Rey. Un emocionante renacimiento para este emblemático estadio, porque Xiomara Castro de Celaya le sigue cumpliendo al pueblo hondureño. Excelentes noticias de parte de este funcionario público Mario Moncada. Y es que no solo se ha cambiado la grama del Estadio Morazán de San Pedro Sula, sino que también se ha trabajado en el drenaje, se planea trabajar en la gradería y en una remodelación completa en cuanto a inmuebles se refiere. Pero parecía que quedaba de lado el aspecto extracancha y que a los jugadores sin duda les beneficia o les perjudica dependiendo de la calidad en la que se encuentren. Y es los camerinos, los baños, duchas, oficinas... Salas de charla técnica, todo eso influye. No solo la calidad del césped del Estadio Morazán, que sin duda será de primer nivel si tiene la misma categoría o el mismo nivel de la que utilizaron en el Estadio Nacional Chelato Ucles. Eso es fantástico, especialmente para Real España, que es el equipo que más disputará encuentros en esa instalación se prevé que el Estadio Morazán en San Pedro Sula regrese a función total entre finales de febrero, inicios de marzo de 2024 y lo que buscará con Depor es que coincida con un clásico San Pedrano entre Real España y Maratón para que sea la afición San Pedrana quien disfrute del primer encuentro en el nuevo Estadio Morazán de San Pedro Sula. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Suscríbete para más información del fútbol hondureño y de CONCACAF. Dale like a este video y será hasta la próxima.